കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പൂനൂർപ്പുഴ എട്ടോളം കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ സ്രോതസ്സാണ് എന്നാൽ ഈ പുഴയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് നാം മലിനീകരിക്കുന്നവരാണ് കക്കോടി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരാ അതിര് പൂനൂർപ്പുഴയാണ് ഈ അതിരിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിനായിട്ടു കുളിക്കാനും മറ്റ് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുഴയാണിത് എൻ്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ നീന്തി പഠിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും നീന്താൻ അറിയില്ല എന്താണുള്ളത് പക്ഷേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീന്തി പഠിച്ച ഊളായിട്ട് കളിച്ച ഒരു പുഴയാണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് കക്കോഴ് പഞ്ചായത്ത് തന്നെ വെട്ടോളം കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ യാ വീടുകാരും കുളിക്കുകയും തിരുമ്പുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുഴയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അഴുക്ക് ഒന്നായിട്ട് വന്നു കൂടി മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഴുക്കുകൾ ഒന്നായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് തങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അത് മരങ്ങൾ താഴെ വീണിട്ട് ആ മരത്തിന് വന്ന് തങ്ങി കിടന്നിട്ട് അത് മഴ കഴിയുമ്പോഴത്തേ ഒഴിഞ്ഞ് പോകുന്നില്ല ഉള്ള കുപ്പികളും വേസ്റ്റുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും ഒന്നായിട്ട് പുഴയിലേക്ക് എല്ലാവരും തള്ളുന്നത് പിന്നെ കുപ്പി ടി വി വി സി ആറ് ട്യൂബ് ബൾബ് കൊയിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കൊണ്ടിടുന്ന വേസ്റ്റ് വെള്ളം വാസനിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോഴി മാലിന്യങ്ങളും കോഴി വേസ്റ്റുകളും കൊണ്ട് തള്ളിയിട്ട് അത് പുഴു വെക്കുന്നുണ്ടെന്നായിട്ട് ഒരു പുഴയുടെ സംരക്ഷണം പുഴയുടെ അയൽക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം പുഴയുടെ അയൽക്കാർ പുഴയുടെ കാവൽക്കാരാവണം ഇത് എടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും തരണ്ടേൽ ഒരഞ്ചടി ആയത്തിൽ മാലിന്യം തന്നെ കൂടിക്കിടക്കായിരുന്നു അതെടുത്ത് മാറ്റി മാറ്റുന്ന ഇത് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരാൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പൊന്താൻ കഴിയില്ല അത്രയ്ക്കും ആഴത്തിൽ ഇത് കനത്തിൽ കൂടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളെയും കളിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ വളർന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു പുഴയാണത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനും അതിനെ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാനും പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചട്ടിലോട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡുകാർ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കരക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിലെ പുനർത്തുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് കാരണം അത്രയും അഴുക്ക് അഴുക്ക് നിറഞ്ഞ അതായത് മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് പുഴു വരിച്ച നിലയിലും കുറേ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാഴ്വസ്തുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ ഇറങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മേലെ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അവസ്ഥ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു മുപ്പത് മീറ്റർ അവിടെയാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കിണറുണ്ട് ആ കിണറിന് അതിന് ഒരു പൈപ്പുണ്ട് ആ പൈപ്പിന് അതിന് ഒരു ആ പഞ്ചായത്തിന് ആ ബാക്കിലെ അവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട് ആ കിണറിന് അതിനാണ് ഈ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ളം ഫുള്ളും എത്തിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പദ്ധതി ഞങ്ങൾ അറിവ് തന്നെ ഉണ്ട് ഈ മാലി ഈ വെള്ളം പിന്നെ അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് ഈ ഏകരയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുഴക്കൂടെ ഈ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കോർപ്പറേഷൻ ആയാലും ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചായത്ത് ആയാലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഘട്ടമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ പോലും തീരാത്തത്ര അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ പുനർപ്പുഴയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മഴ പെയ്താൽ പോലും ഒലിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ പുനർപ്പുഴേൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉൽക്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അത് അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു മഴയോ കാര്യങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ പുനർപ്പുഴയിലേക്ക് തന്നെ തള്ളപ്പെടുകയും വീണ്ടും പുഴയിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ ജനങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുമ്പോഴും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അനാസ്ഥ ഇനിയും തുടരുകയാണെങ്കിൽ പൂനൂർ പുഴ ഒഴുകുന്നത് രോഗങ്ങൾ പേറിക്കൊണ